大家好，欢迎收看今天的节目。对于横财来说，我们都是比较喜欢的，也唯有横财才能让我们显得更为富贵一些。因此，很多人都在考虑自己是不是能够拥有横财。下面就跟着大佬一起来看看吧。一、成功线的末端有纹，在成功线的末端有一个纹，这并不常见，因为首先你必须要一条成功线，一条长而清晰的成功线。它代表着轻松的地位和名声，在你的行业中非常出色。如果末端还有另一个新闻，它的成功可以维持很长时间而不会失位，而且很容易有意外之财。二，手掌中出现直觉线。假如手掌中出现直觉线，表示其人天生比常人灵敏，有很强的预感，通常会在一些投机生意中突然灵光一现，赚来大笔财富。例如购得大奖奖券，或是赌博时美财必中，从而赢一大笔钱。不过，这类人一旦赚取横财之后，会因此而上瘾，不知适时收手，很有可能又将大笔财富输个精光。三、智慧线末端有向上的分叉，有这种手相的人具有理性思维，对于那些没有成功概率的事情，基本上绝不参与。其人对金钱既眷恋又敏锐。懂得如何将钱发挥到最大效用，再配合着合理的推理和赌博的强运，常常不知不觉就能赚大钱。不过，此类人通常很节俭，经常会被人认为很小气。四、智慧线无分支，发横财的人手掌智慧线无分支，他们有着聪明的头脑，在面对困难时可以想出最好的解决方案，并且能巧妙地把眼前的困难化解过去。这也使他们的生活一路畅通无阻，在他们迎接更好的未来时，也会有一笔从天而降的财富落到他们的面前。这笔横财是他们命中注定会发生的。五，手中拥有断掌线纹，也就是所谓的断掌手相。这一手相的特点在于手中感情线和智慧线合二为一，形成一条贯穿整个手掌的粗长线纹。从外形来看，就好像是将整个手掌一分为二一般，故而被称为断掌。拥有这种手相的人，一般来说感情运势较为糟糕，但事业运和财运会非常出色。他们有着相当强硬的性格，以及功利的工作和生活态度，无时无刻都在思考和自己的事业有关的事情，非常渴望在工作上证明自己的能力。这类人即使选择一些高风险的投资项目，也是有着很高的投资成功率，所以说容易获得横财。六，手中拥有不动产线，这是位于事业线和太阳线中间的一条短小横线。拥有这种线纹的人并不多，而且好的不动产线应该是同时和太阳线以及事业线相连接。也正因为如此。这条线纹才能够体现出命主在生活中有着出色的偏财运。这类人能够从父母长辈那里获得财富，或者是不动产，也就是房屋、房产，从而不用为了未来的生活而拼搏。简单来说，就是这种线纹意味着其人出身富贵，天生就有横财。七，手中智慧线上存在分叉，拥有这种特殊的智慧线，意味着其人的性格非常理性。有着极为理智的思维，从来不会在工作中做出一些成功率较低的选择。而在理财方面，其人有着非常敏锐的嗅觉，他们总是能够发现最好的赚钱机会，并且这类人在理财过程中不会犯下错误，从而使得自己总是能够获得收入，而不会损失金钱。往往一次投资就能够赚得巨额财富，所以说天生能够获得横财的首相特征。八手上有赌运纹，赌运纹是位于无名指上的第一节指腹上的指纹，有可能是一条，也有可能是几条。如果手上有纹，意味着横财运旺盛，运气非常好。有这种手相特点的人，只要是参与带有赌的事情，一般都是赢多赔少，好运常伴。不过，凡事过犹不及，也要学会适可而止，不可太过沉迷其中，否则得不偿失。九手颈线清晰有星纹，看一个人的横财运好不好，还可以观察其手颈线，也就是手腕上的纹路。一般人的手腕线有三条，如果一个人的手腕线上出现了一条星纹，
，并且第二条纹路清晰明朗，那么表示这样的人横财运很好，避过奇财或是意外之财，甚至可以一夜暴富，这是常见的横财纹手相之一。十，理财纹多又长。理财纹主要位于我们小指和无名指之间下方的位置，通常是斜纹。此部位的纹路与一个人的财富相关，也关系着一个人的横财运。从这个纹路也可以看出一个人的横财运情况。依据手相学的说法，若是一个人的财富线很多且深长，这样手相的人横财运也会很好，没什么大困难。十一头脑纹。头脑纹的支线其末尖端指向小指下或达到根部，即水星丘，表示会受水星丘之影响，不管在实业或其他方面都能赚大钱。即使受薪阶级，也能在薪水以外有收入。可说头脑灵活，很会把握机会赚钱的人。十二，五指长短有序，中指稍长。从手相学来看，五指代表一个人的父母、成就、配偶和子女。五指修长、长短有序、间隙合一的人，各方面各有所得，福泽绵长。由此首相的人，天资聪颖，少时能得家人庇佑，衣食丰足，青年夫妻恩爱，子女缘深厚，一生运势平稳。其中中指稍长的人，说明此人善于算计，做事情缜密有条理，能赚钱理财，往往追求财富和权利，对自己的要求严格，也很容易大富大贵。十三，食指有三约纹，一般人在食指上面有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条指节纹的话，叫做三约纹。这种人一生中不缺钱财，财富往往都是由姻缘带来的。如果是女性的话，有很大的机会嫁入富贵人家，受夫家福音，物质生活会有很好的享受，衣食丰足。男性的话，也能取得有钱娇妻。总而言之，是大富大贵的首相之一。十四，太阳丘丰满高隆。太阳丘在无名指的根部，代表着一个人的财富、才能与声明等。如果手掌中太阳丘丰满高隆，颜色明润，说明此人具有很强的经商理财能力，在青年时期就能获得自己的事业成功。另外，有这种首相的人，大多性情温厚、正派、乐观，个性明朗。有较高的素养，通常有很好的人缘，晚年能赢得比较高的社会声望和地位，衣食丰足，家庭幸福美满，属于大富大贵的首相。十五，木星丘饱满，木星丘位于食指下方，代表人的意志、欲望、地位和权力等，主要反映一个人的信心与权力欲望和物质欲望，同时还反映一个人的进取精神与好胜心的强弱。木星丘饱满、明润而富有弹性的人，大多热衷名利、自负、骄傲，充满雄心斗志，对于权力和财富有强烈的欲望，能够凭借自己的智慧和能力，在财富地位上取得出色的成就，往往有成为富豪的潜质。若为女性，也会是女强人的性格。十六，手掌肉厚柔软有弹性。以掌面为中心，通过上面的纹路走向、分支符号和掌面上下、左、中、右的部位，能看出一个人的天赋、性格、后天成就、父母、子女、婚姻情况以及个人的命运趋势。手掌红润，表示此人血气足、元气充盈、身体康健。肉主阴，主妇，手掌厚而富弹性，肤光滑柔软。代表此人性情宽厚慈善，福泽深厚，福禄天成。由此首相的人是天生的富贵命，一生财运顺利，免于奔波操劳，晚年安逸。发横财是每个人心中所想的事情，但是并不是所有人都有发横财的命。如果你拥有上面所说的十种发横财的首相，那么你就离发财不远。说一下，男人的财运和手掌上的纹路有很大的关系。一个人男的手掌若是厚实有弹性。说明他的财运不会太差，所以看男人的财运，伸出手就知道到底应该怎么看。男人的手掌厚实，有弹性，最有钱。手掌厚实的男人，事业基本打得好，他们天生爱动脑筋，努力上进，追求更好的，不管做什么事都会积极参与并付之于行动，就算再困难都会迎刃而上，坚持不懈地完成它。
。因此，无论将来他们取得多大的成功，都是他们的付出与坚持换来的。小成功也是实现人生中的一个小目标，并且奔着这个小目标，他们可能很快就会实现自己的大目标。人生不在乎目标有多少，而是在有生之年实现了多少。有了赚钱的本事，就不怕没钱花了。只要你肯能干，就慢慢会有积累财富，这辈子都不会因为钱而苦恼。男人手上有一条钱财纹路，有了这个纹路，小金库会越来越大。钱财纹也是我们生活中总是提到的理财纹，纹路越深，而且很多，说明招财兴旺。而财库的意思是说。你的手中的线纵横交错会形成像三角形、多边形这样的四边形状，就是财库，代表着财富的聚集。运气的幸运度高，男人的手掌上出现川字最有钱。如果手掌上的三条线互不相交，形成一个川字的话，说明这个男人事业心很重，对待商机把握的很准确，像一个猎人一下拥有敏捷的嗅觉，悟性高，在事业上的成功是迟早的。事业与财运是密切相关的。事业平步青云，财富就会向你招手。这样的男人在外面也是风光无限。男人的五根手指并拢，并且没有细缝的，说明不漏财。当你的手指全部伸直并拢的时候，细缝越小，说明守财能力好。本身这样的手相就是不漏财，有能力赚钱，也有能力守住家业和祖上留下来的企业。他们擅长理财，懂得理财的各项投资，生活中更是节约精打细算。每一份钱花的有价值，不盲目的花销，这样的男人有钱，而且会守财。男人的财运线越长越深，就越有钱。通常财运线不止一条，小指的根部有一条竖线，就是财运线，它代表一个人的金钱好坏。如果你的财运线又长又细，说明有能力，也说明财运很好。如果不止一条，是多条并行，说明财运滚滚来，发财的机会越多，事业上顺风顺水。机会是主动送上门的，财运会自己来找你。人有时候一旦顺起来，就不用自己操心。有些东西是你的，早晚都是你的，不会因此跑掉。双手是勤劳致富的，只要我们足够勤劳，活着就不会受穷。金钱虽然不是万能的，但是在如今的社会，没有金钱是万万不能的。没钱的人会为钱愁的愁。说到底，只要有一双勤劳的双手，才能发家致富。手相好的男人运气好。运气好，在生活家庭中或者是在事业上就会顺风顺水，财富的大门就会敞开。男人手相看财运，从手相看手掌平薄的人财运富多少。现代社会中，每个人都希望自己能够拥有尽可能多的财富，但总有一些人无论怎么努力都注定贫穷。这样的人手部特征多是：一、手摊开后，四周有肉，中间凹陷。有这样手相的人能富足，但伸开双手，手掌全然无肉，中间是平的，这就是拿平薄。拥有这种手相的人，一生都没有什么财气，辛苦劳作，到头来还是很凶。二手上出现明显的金睛，血色、气色均不佳的人，极其破财，需提防金星去暗黄的人，近期可能会有财产流失，需注意。拇指柔软的人。易因轻信而遭人利用，导致钱财流失。生命线末端呈现流苏型的人，年轻时还有一些钱财，但晚年又会散财。事业线呈暗灰色的人，自我意识强，利己心重，却很难守住钱财。从手相看，食指过长的人财富多少，食指较短的人缺乏进取心与责任感，个性消极，常常得过且过。对于金钱淡漠、食指较长的人，性格顽强，有强烈的企图心。食指非常长的人，性格高傲，爱出风头，喜欢支配他人，财大气粗的性格使他们不存钱。所以在手相看财富时，认为食指过长的人没有财富。从手相看掌有青筋的人财富多少，手掌出现多条清晰的青筋，锯持续三个月以上的人要小心自身的金钱损失而担起巨额巨债。由下往上向中指方向延伸的事业线上有倒纹出现的人。往往会因为工作或事业的失败而负债累累。事业线末端最后伸向指缝的人，无论如何努力，一生心血到最后都会付诸东流。所以在首相看财富，有这种首相的人也没有财富。首相中富贵的集成符号较多，一般吉利符号加大运势的增强，锦上添花。相书中一种富贵符号宝传文又称为元宝文，古有手有宝传，满载珠宝之说。
可见宝传文的作用非同小可。宝传文如果封闭又比较严密，四个角不漏，属于财库，代表着有很强的聚财能力，生活中收入高，很容易存着钱。宝传文是由两条或者三条主线感情、智慧、生命线一起和其他的一些辅助线形成的抽象的宝传图形。一般情况，经元文宝上宽下窄，犹如梯形、船形、盆形之状。元宝形状越大，则财产就越多。1982年生肖女士首相运势：第一，手大四指并收而聚拢，直爪有收，皮白肉细，一生富足之人；第二，手中宝船纹又大又封闭，并且事业线拖着宝船前行，一生运势旺盛，事业猛进。财运不断，实际福主从25岁开始自行投资，目前有上千万资产。第三，感情线深长，结婚线两条相对平衡，婚后夫妻和睦，子女双全。首相中元宝文的出现，加大了运势的增强，犹如锦上添花。宝传文的出现，必须要有深长的事业线配合，才能富贵有望。如果一个单纯的宝传文没有富贵，不会太大，甚至无富贵之相。第二，手有一文，富贵自成。手掌象征富贵与荣华的三奇纹，你有吗？手相主要就是看个人手掌中所拥有的那些特殊线纹，例如人们比较熟悉的生命线、智慧线以及感情线这三大主要线纹，以及婚姻线、事业线等特殊线纹。这些手掌线纹所拥有的外形特征有着不同的含义象征。那么手掌中的三奇纹就是哪种特殊的线纹呢？一、特殊的线纹，所谓三奇纹指的就是一种象征着吉运、好运的线纹。这种线纹并非单指某条线纹，和川字纹一样是由多条线纹组合而成。常见的三奇纹有两种，其中一种是太阳线中间出现分在，分别朝着中指和小拇指延伸；而另外一种就是手掌中的事业线、太阳线以及财运线的根部相连接在一起，成为了一组非常奇特的纹理，被称之为三奇纹。二、三奇纹的特点，之所以称之为三奇纹，不仅仅是指纹理拥有三条线纹分支。更重要的是，这一首相所代表的含义非常出色，分别象征了命主的爱人、贵人以及富贵。也就是说，拥有三奇纹的人能够在婚姻、人际关系和财富收入方面拥有出色的运势变化。他们能够在生活中遇到适合自己的恋爱对象，并且和对方有着一段美满幸福的恋情。结婚之后更是感情稳定，生活幸福。其次，在工作当中容易遇到自己命中的贵人，从而在自己需要帮助的时候可以获得贵人相助。使得即使自身缺乏出色的工作才能，也同样可以取得事业成功，更是能够在面临危机时化险为夷。最后就是偏财运出色，容易获得意外之财，一生都不需要为了金钱而发愁。由此可见，这样一种特殊线纹所拥有的含义是多么的出色。三，拥有三奇纹的人，三奇纹这一首相特征，确实能够体现出其人所具有的运势特点，但线纹本身也可以表现出命主的性格非常好。因为如果只是具备出色的运势而没有良好性格的话，那么也只能够眼睁睁看着好运从自己手中溜走。一般来说，拥有三奇纹手相的人性格认真且看重原则，无论做什么事情都有着自己的底线。他们不会为了利益而放弃自己的坚持，也能够将感情放在第一位。第三，三金在手，必富有的发大财手。一、贵人纹，贵人纹又叫火星纹或第二生命线。一般贵人纹清晰之人都会有贵人相助，生活和事业上遇到的新朋友也会容易信任你，与你合作，带给你转机。手掌有肉代表有福，也就是我们说的有靠山。二，阴至线下积功德，前有贵人，后有靠山。阴至线不仅仅脸上有，手上也有。手上的阴至线位置与贵人纹一样，也可以说是贵人纹的一种强势的变化。当贵人纹有三条。十分清晰的时候就成了阴至线，也叫三金线。首相阴至线说明你前世积下很多功德，那些上一世受恩于你的人，今世会来报恩，因此今生你会很有贵人缘。即便是刚刚认识的朋友，也会莫名其妙的信任你，为你赴汤蹈火。首相阴至线之人是最典型的前有贵人，后有靠山的有福之人。三，钱财文多，钱财文也称为理财文，是指在小指和无名指中间下面很多细细的斜线。如果这些线比较深且多的话，代表着财旺钱多，一生有花不完的钱，生活上大富大贵。四手中多财库，手中的线互相交错中构成大的四方形或者为三角形或的人，甚至手中形成多个四方形或者三角形，这些形状为财库，代表着财富。不管男女，他们在钱财的运气上会比较幸运，容易大富大贵。五
。首长后使，首长后使的人意味着财运、事业基础好，无论是生活或工作，他们都会充满着干劲，在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧。他们为了自己的未来一直在默默的努力。这类首相的人比较容易能大富大贵。六，太阳丘隆起，太阳丘在无名指的根部。代表着财富。如果手掌中太阳丘隆起，说明此人很具有赚钱的才能，工作中奖金多，财运上亦有意外发财的机会，并且能存得住的钱，一定不为钱财而累。男的财运好，女的则容易嫁有钱老公，属于大富大贵的首相之一。七，财运线伸直，小指根部下面如果有竖线，为财运线俗称金棍，是金钱运好坏的重要标志。如果手中的财运线比较伸直，有利。甚至有的人是多条伸直的财运线，代表着钱财运好，大富大贵。八，通天手纹，位于月球较外缘的垂直线，为标准的通天纹。有此线的人有极强的敏感线、心理感应性，非常富有幻想色彩。天文、地理、人事无所不晓，又称通天纹。其人常常额中纵列一竖线，自眉心上方直至额际，即额上的通天纹，也是天目地学区的显露。有这种线的人，会自觉地追求天人合一的境界，潜心神秘事物研究，必有大成。双手都有通天纹的，前世必是大善之人，今生头顶有灵光，一生有神灵庇佑，在事业上必有大的作为，一生财运不断。有此纹的人，一生不缺钱。一般有通天纹的人，双手都会有，此人八字必是天乙贵人星，还会给别人带来好运、财运，一生大成大富。第四，案例分析，虎虎生风的首相。根基深厚之人，必是富贵相。第一个，金星丘尤其的饱满开阔，体质加精力充沛，根基深厚。只是中指土星有些杂乱，中指代表自身，土星丘代表责任感，此处杂纹多，代表自信心不强。面对困难有些易逃避，有利有弊，利在会审时度势，弊其锋芒，弊端在易形成习惯，自身才能易被埋没，潜力难挖掘。食指巽宫财位倒是饱满，伴有井字纹，财运如井水，源源不绝。财虽一般，但有稳定的钱财入账。从这深刻的事业线也看出，本质有保障，稳定少起伏。掌心明堂凹陷，能存财守财。纹路看有穿掌的格局，但是生命线和脑线初期有些粘贴，独立能力强，但是对父母有心怀感恩，成家立业后会颁布父母。不过穿掌人格局还是有，敢闯敢干。事业线也有一马平川的格局，加上金星丘饱满，川长和金星丘一定要配合得当，所以是非常不错的川长格局。感情线深刻，重情感性，人缘不错，从太阳线也可看出。不过重情之人，情路易动荡，容易陷入情网。脑线和情线见十字纹，年纪越大越相信玄学佛系，晚年亦和佛家道家结缘。第二个偏身自恋，身自恋，上下弱，中间强。面骨还算厚重饱满，运势不弱，只是额头稍浅稍尖，早运一般，难得祖荫庇护。父母甚至有些重男轻女，颧骨强，眉骨弱，颧压眉，容易有异性兄弟姊妹，说明早年家庭环境不好。父母甚至有嫌隙和分离之苦，不过眉浓不散，上扬有气势，鼻高隆，自身独立要强，甚至有些过于要强，其实内心稍有些自卑，这和原生家庭环境有关。眼大六白。但是黑白分明，防范意识很强，有些容易吓跑姻缘和贵人。一旦神交，自己会投入很深，容易被烂桃花侵扰。田宅宫见眉毛侵扰，靠山不稳，难入大公司做靠山。不过鼻高隆起是厚重饱满，中年财运旺，夫运足，加颧骨突，鼻颧的配，中年能起运。不过鼻梁起结，颧骨突，在婚姻中有些强势，偏敏感，缺乏安全感，容易让对方感受压力。建议调。